அன்பார்ந்த மாணவர்களே நாம் தற்பொழுது பார்க்க இருக்கக்கூடிய பாடத்தலைப்பானது இயற்கணிதம் இப்போ இயற்கணிதம் அப்படிங்கிற நேராக நம்ம கணக்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றிய சில விளக்கங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இயற்கணிதம் அப்படிங்கிறது எண்களும் எழுத்துக்களும் சேர்ந்த ஒரு எண்கணித கோவை அப்படிங்கிறது தான் இயற்கணிதம் அப்படிங்கிறது அதில் கண்டிப்பாக மற்ற எல்லா சாப்டர்லேயுமே எல்லா பாடங்கள்லேயுமே எண்கள் மட்டுமே வரும் இல்லைன்னா சூத்திரத்தில் எழுத்துக்கள் வரும் ஆனால் இயற்கணிதம் அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தில் கணக்குலேயுமே நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எழுத்துக்கள் அதிக அளவில் வரும் அதனால தான் இயற்கணிதம் அப்படிங்கிறது எண்களும் எழுத்துக்களும் சேர்ந்த ஒரு எண்கணித கோவை அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த இயற்கணிதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இயற்கணிதத்துலேருந்து நம்ம ஏற்கனவே படித்த சில விஷயங்களை ஞாபகம் பார்த்துக்குவோம் சமன்பாடு சமன்பாடு என்பது இயற்கணிதம் அல்லது எண்கணித கோவைகளுக்கு நடுவில் அல்லது இடையில் எண்கணித கோவைகளுக்கு நடுவில் அல்லது இடையில் இந்த சமக்குறி இருந்ததுன்னா அது சமன்பாடு எனப்படும் எண்கணித ரெண்டு எண்கணித கோவை எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு நடுவில் அந்த சமக்குறி போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா சமன்பாடு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் முற்றொருமை அப்படிங்கிறது முற்றொருமை அப்படிங்கிறது மாறியினுடைய எந்த மதிப்பிற்கும் சமநிலை மாறாத சமன்பாடு முற்றொருமை எனப்படும் இப்போ நம்ம இந்த மாறி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இயற்கணிதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே மாறி மாறிலியை பற்றி படிச்சிருப்போம் மாறிலி அப்படின்னா எண்களை குறிக்கக்கூடியது மாறி அப்படின்னா எழுத்துக்களை குறிக்கக்கூடியது அந்த மாறியில் வந்து எந்த ஒரு மதிப்பு பிரதையிட்டாலும் மாறியில் எந்த ஒரு மதிப்பு பிரதையிட்டாலும் ரெண்டு சைடுமே சமன்பாட்டினுடைய இரண்டு பக்கங்களையும் அதனுடைய மதிப்பு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா மாறாமல் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா முற்றொருமை அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கடுத்து முற்றொருமைகளின் வடிவியல் நிரூபணம் அப்படின்னு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க முற்றொருமைகளின் வடிவியல் நிரூபணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் நம்ம இங்கே நடத்தும் பொழுது கொஞ்சம் குளறுபடியாகவே இருக்கும் அதனால் நம்ம நேரடியாக எங்கே போயிடுறோம் அப்படின்னா முற்றொருமைகள் போயிடுறோம் இப்போ இந்த முற்றொருமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாலு முற்றொருமை நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி ரெண்டாவது முற்றொருமை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மூணாவது முற்றொருமை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நாலாவது முற்றொருமை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த முற்றொருமைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் எக்ஸு இங்கேயும் எக்ஸு இங்கேயும் எக்ஸு இங்கேயும் எக்ஸு அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கோ அதே மதிப்பு தான் இந்த எக்ஸுக்கு வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வடிவியல்களில் பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு மாதிரி படம் போட்டு இந்த அளவாக பிரித்து அப்புறம் பெருக்கணும் அப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம நேரடியாக முற்றொருமை போடும் இங்கே இந்த எக்ஸு இந்த எக்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸுடைய மதிப்பும் ஒரே தான் இருக்கும் அடுத்து இங்கே ஏ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன இருக்கும்னா பி வச்சுருக்கோம் பி இருக்குது அப்போது ஏனுடைய மதிப்பு வேறையாக இருக்கும் பியினுடைய மதிப்பு வேறையாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏனுடைய மதிப்பு வேறு பியினுடைய மதிப்பு வேறு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ பி எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஏபின்னு கொடுத்துருந்தாலும் ரெண்டினுடைய மதிப்பும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேறு வேறையாக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த முற்றொருமையை மட்டும் மனப்பாடு பண்ணால் பார்த்தாது அதனுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் முற்றொருமையின் வடிவம் எப்படி இருக்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கணக்குகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சுத்திரத்தை வெறும் முற்றொருமை மட்டும் மனப்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா கணக்குகளுக்கு கொஞ்சம் சரிப்பட்டு வராது அந்த வடிவம் எப்படி இருக்குது அந்த முற்றொருமையை பார்த்த உடனே அந்த கணக்கை பார்த்த உடனே எந்த முற்றொருமையின் வடிவம் அப்படிங்கிற நம்மளால் கெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அப்படின்னா தான் கணக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இல்லைன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்து இந்த முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி காரணிப்படுத்துதல் இப்போ காரணிப்படுத்துதலுக்கு முன்னாடி முதல்ல காரணி அப்படின்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் காரணி என்பது எந்த ஒரு எண்ணையும் அல்லது எந்த ஒரு கோவையையும் மீதியின்றி வகுக்கும் எண்ணும் அதனுடைய காரணி எனப்படும் எந்த ஒரு எண்ணையும் மீதியின்றி வகுத்ததுன்னா அதுக்கு காரணி அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம இந்த இயற்கணிதத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரு கோவையை காரணிப்படுத்தல் என்பது அதனுடைய காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்
மாணவர்களே நம்ம இப்போ இயற்கணிதத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் பயிற்சி கணக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப ஒரு தடவை முற்றோர் மிகளை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பிசி கோல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி அதுக்கடுத்து ஏ மைனஸ் பி சாரி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தபடியாக ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த முற்றோர்மை வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தா அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதனுடைய மதிப்பு வந்து எப்போவுமே ஒரே ஒரே மதிப்பாக தான் இருக்கும் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே பி இருக்குன்னா அதில் வேறு வேறு மதிப்பு இருக்கும் இங்கே ஏ பின்னா வேறு வேறு மதிப்பு இங்கே ஏ பின்னா வேறு வேறு மதிப்பு இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏனுடைய மதிப்பும் பியினுடைய மதிப்பும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதனால் குறி மட்டும் என்ன வரும் அப்படின்னா மாறி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பயிற்சி கணக்கு போக போகிறோம் இப்போ முதல் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோடிட் இடத்தை நிரப்புக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கோடிட் இடத்தை நிரப்புக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முதல் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி மைனஸ் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பி மைனஸ் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நாம் ஏற்கனவே பேசினது மாதிரி முற்றொருமைகள் இயற்கணிதம் முற்றொருமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சூத்திரம் எந்த சூத்திரத்தின் மாதிரி அந்த கணக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் செய்ய முடியும் இப்போ பி மைனஸ் க்யூ ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது எந்த சூத்திரத்தின் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வாடலில் இருக்குது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏக்கு பேலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி இருக்குது பிக்கு பேலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா க்யூ இருக்குது அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒன்றில் ஒன்று வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி க்யூ ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் இதுதான் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் இப்போ அடுத்த ரெண்டாக எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து மற்றும் எக்ஸ் மைனஸ் ஐந்தின் பெருக்கற் பலன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த கணக்கை பார்த்தோன்னு பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு அப்போ குறி மட்டும்தான் வேறு இருக்குது உள்ள உள்ள அந்த உறுப்புகள் ஒரே உறுப்பாக இருக்குது அப்போ இது எந்த மாடல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த கணக்கை பார்த்த உடனே அது எந்த மாடல் புட்டோர்மை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியாது அப்போ இது எந்த மாடலில் வரும் அப்படின்னா எஸ் இப்போ ஏக்கு பேலாக எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு பேலாக அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸு அஞ்சு அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் அதை அப்படியே தான் எழுத முடியும் ஆனால் அஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு எழுதி இருபத்தி அஞ்சுன்னு எழுதலாம் அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன வரும் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு இப்போ மூணாம் கணக்கு அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலின் காரணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கணக்கை பார்த்த உடனே நமக்கு எந்த முற்றொருமையின் படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரு இங்கே அதாவது இது ஏ ஸ்கொயரு இது பி ஸ்கொயர் முதல்ல வரக்கூடிய உறுப்பு இந்த ஸ்கொயரில் இருக்கிறது ஏ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த உறுப்பு எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஏ ஸ்கொயரு பி ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் இருக்குது அப்போ எந்த முற்றொருமை இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு விதமாக மாற்றி எழுதுறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தெரியணும் அப்போ இங்கே வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இந்த நாளை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த நாளை எப்படி எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ டூ ஏபி அப்போ மைனஸ் அப்படியே இருக்குது டூ இன்ட்டு ஏ வந்து எக்ஸு தான் பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது இதை சுருக்கினா என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அதை மாற்றி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இதுதான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா விடைப்பகுதி இப்போ அடுத்த நாலாம் கணக்கு இருபத்தி நான்கு ஏ பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் என்ற காரணியின் பெருக்கற் பலன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது காரணியின் பெருக்கற் பலன்னா பெருக்கற் பலனாக
b square b into b into c square c into c இது தான் இந்த காரணியின் பெருக்கர் பலன் அப்படின் சொல்கிறது அடுத்து ரெண்டாங்க எனக்கு பின்வரும் கூற்றுகள் சரியா தவறா என கூறுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப முதல்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஏழு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு இன்ட்டு ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது எந்த முட்டோர்மை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஏழு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு இன்ட்டு ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ரெண்டும் தனித்தனி பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப தனித்தனியா ரெண்டு பிராக்கெட் இருக்கிற மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு முட்டோர்மை என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் பி சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி அப்படிங்கிற இந்த முட்டோர்மை தான் இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏழு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு பதிலாக மூணு கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு பதிலாக மைனஸ் நாலுன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பிக்கு பதிலாக எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் நாலு இந்த மதிப்புகளை இந்த சூத்திரத்தில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிரதிட போகிறோம் அப்போ பிரதிட்டோம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக இப்படி செஞ்சு பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் இப்போ இந்த வகுப்பில் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மேல் வகுப்பில் போகும்போது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏழு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏழு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏழு எக்ஸ் இன்ட்டு பிராக்கெட் சாரி பிராக்கெட் இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஏழு இந்த ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது இங்கே ஏழு எக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரில் வரக்கூடியது இந்த ஏழுக்கும் பொருந்தும் எக்ஸுக்கும் பொருந்தும் அப்போ ஏழு ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் இதை சுருக்கணும் ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் நாலு இதை சுருக்கினா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் இங்கே ப்ளஸ் மூணு இருக்குது மைனஸ் நாலு இருக்குது பெருக்குனா என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் பன்னிரெண்டு வரும் அப்போது ஏழு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ ஒன்றாவது ஆப்ஷன் என்னது அப்படின்னா சரி ஒன்றாவது விடைய கேள்வி வந்து சரியானது இப்போ ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எந்த முற்றொருமை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற முற்றொருமை வடிவம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் விரிச்சு எழுதுனா இது எந்த முற்றொருமையில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நமக்கு அந்த வெறும் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒன்று ஸ்கொயரும் போடலாம் ஒன்று ஸ்கொயர் போட்டாலும் அதனுடைய மதிப்பு என்ன தான் வரும் அப்படின்னா ஒன்று தான் வரும் அப்போ இது எந்த முற்றோர்மை வழியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து இந்த முற்றோர்மையின்படி இருக்குது அப்போ இது வேறு முற்றோர்மை இது வேறு முற்றோர்மை அப்போ கண்டிப்பாக ரெண்டு வந்து நமக்கு என்னது அப்படின்னா தவறு தான் ரெண்டு வந்து என்னது தவறு இப்போ அடுத்து மூணு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது ரெண்டும் ஒரே உறுப்பு அப்படிங்கிற பொருளில் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளை குழப்புறதுக்குனே கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கூட்டல் செயலில் தான் இருக்குது உள்ள பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன செயலில் தான் இருக்குன்னா ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மாற்றி எழுதிக்கலாம் அதனால் ஒன்றுமே ஆன்சர் வந்து தப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நூறு சதவீதம் கிடையாது இதை இப்படி எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அப்போது இதுவும் அதுவும் ரெண்டு ஒரே உறுப்பு தான் அப்போ ரெண்டு தடவை எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இதுவும் சரி தான் இப்போ நாலாவது உறுப்பு பார்த்தோம் நாலாவது கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாவது கேள்வியில் எட்டு பி கியூவின் காரணி டூ பி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் காரணி அப்படிங்கிறது வகுக்கும் பொழுது மீது என்ன வரணும் அப்படின்னா ஜீரோ வரணும் வகுக்கும் பொழுது மீது என்ன வரணும் அப்படின்னா ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்ததுன்னா அந்த நம்ம எதுக்கு வகுக்கு வகுக்கும் கோவை வந்து காரணின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எட்டு பி கியூவை ரெண்டு பியால் வகுத்தால் நல்ல ரெண்டு எட்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இந்த எட்டு பி அப்படியே இறக்கிடுறோம் கழித்தா என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ வந்துடும் இந்த கியூ என்ன ஆகும்னா 
அப்போ முப்பத்தி ஆறுனா பகா காரணி படுத்து மூணால் பகாயன்களால் மட்டுமே வச்சு வைக்கணும் ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு நாலு திரும்ப மூணால் நான் மூணா பன்னெண்டு திரும்ப ரெண்டு இரண்டு நாலு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ முப்பத்தி ஆறுக்கு பலம் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு இசர் இதுதான் அந்த காரணிகளின் பிற்கர பலனாக எழுதுதல் அப்படிங்கிறது அடுத்து மூணாங்கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு எம் என் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஐம்பத்தி ஆறு தானா வகுத்தல் ரெண்டால் இரண்டா நாலு என் ரெண்டா பதினாறு திரும்ப ஓரண்டா ரெண்டு நாலு இரண்டு எட்டு திரும்ப ரெண்டால் ஏழு ஏழு பகா எந்த முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு எம் இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் இன்ட்டு பி இன்ட்டு பி